அதுல நம்ம வந்து என்ன பார்த்தோம் எலக்ட்ரோமேக்னட்டிக் இண்டக்ஷன்ல வந்து இஎம்ஐ டியூ டு டிரான்ஸ்லேட்ரி மோஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அதாவது ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு இந்த மாதிரி இருக்கு அப்படிங்கிற போது அதுல ஒரு கண்டக்டர் மூவ் ஆச்சுன்னா உள்ள ஒரு இஎம்எஃப் வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டக்டர் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள நகண்டுச்சுன்னா இட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு ஏ இஎம்எஃப் சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் என்ன வெலாசிட்டில போகுதோ வெலாசிட்டி ஆஃப் கண்டக்டர் அதே மாதிரி எல்ங்கிறது வந்து லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுவோம் லாஸ்ட் கிளாஸ் இப்போ இதுலயே வந்து நம்ம இந்த வெக்டர் ஃபார்ம்ல வந்து எப்படி எழுதணும் இஸ் இஎம்எஃப் இ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்டர்கல் வி வெக்டார் கிராஸ் பி வெக்டார் இன்டு டிஎல் வெக்டார் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடணும் இந்த வெக்டார் ஃபார்ம் ரிலேஷன்ஷிப்ப வச்சுட்டு நம்மளோட வெலாசிட்டி ஆஃப் த கண்டக்டரும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் பேரலா இருந்தா இஎம்எஃப் வந்து ஜீரோவா இருக்கும் ஏன்னா கிராஸ் ப்ராடக்ட் ரெண்டு வெக்டார் பேரலா இருந்தா அதனுடைய கிராஸ் ப்ராடக்ட் வந்து ஜீரோ வெலாசிட்டி ஆஃப் த கண்டக்டரும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டும் பேரலா இருந்துச்சுன்னா அங்க இஎம்எஃப் ஜென்ரேட்டர் வில் பி ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லிடும் அதே மாதிரி வைஸ் வருஷம் ஆன்டி பேரலா இருந்தாலும் உங்களுக்கு இஎம்எஃப் வந்து ஜீரோவா தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடும் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து இது இந்த கண்டக்டரே வந்து கொஞ்சம் இன்க்ளைண்டா நகர்ந்துட்டு இருந்துச்சு தீட்டா டிகிரியில வந்து இன்க்ளைண்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா நம்ம வந்து இ இஸ் ஈக்குவல் டு பிவிஎல் சைன் தீட்டா அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இ இஸ் ஈக்குவல் டு பிவிஎல் சைன் தீட்டா அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் ஓகே இந்த தீட்டாங்கிறது வந்து ஆங்கிள் பிட்வீன் யுவர் வெலாசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிக் தீட்டாங்கிறது வந்து ஆங்கிள் பிட்வீன் Velocity of the conductor and the magnetic field. அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து இதுல ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பாருங்க எந்த மாதிரி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு எல் ஷேப்டு கண்டக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வச்சு பார்த்தோம் சாரி எல் ஷேப் இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு இன்க்ளைண்ட் கண்டக்டர் இந்த மாதிரி இன்க்ளைண்ட் கண்டக்டர் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் நகரும் போது எப்படி இஎம்எஃப் ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோம் இது லாஸ்ட் கிளாஸ்ல வந்து பார்த்தோம் இதுக்கு அடுத்து இப்ப நம்ம வந்து ஒரு சர்க்குலர் கண்டக்டர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க இப்ப ப்ராப்ளம் வரும் இப்ப ஏன்டா வந்து ஒரு சர்க்குலர் கண்டக்டர் ரேடியன் இப்போ இது இதுக்கான இஎம்எஃப் ஜென்ரேட்டர் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்க வந்து இந்த கண்டக்டர் இந்த சர்க்குலர் கண்டக்டருக்கு இந்த சர்க்குலர் கண்டக்டர் வந்து இந்த மாதிரி பெர்பண்டிகுலரா நகரும் போது நீங்க இதுல எஃபெக்டிவ் லென்த் வந்து எடுத்துக்கணும் எஃபெக்டிவ் லென்த் அப்படின்னா என்ன கேட்டீங்கன்னா சி இதை நீங்க இந்த சைட் இருந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இந்த இந்த சர்க்குலர் கண்டக்டர் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ரெக்டாங்குலர் மாதிரி தெரியும் இந்த டாப்பும் இந்த டாப்பும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ரெக்டாங்கிள் மாதிரி தெரியும் சி இதை நீங்க எங்கிட்ட இருந்து பார்க்கும் போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தெரியும் இந்த இமேஜ் தான் அவங்க நல்லா பார்க்க முடியும் ஓகே சோ இந்த கண்டக்டர் இந்த சர்க்குலர் கண்டக்டர் வந்து இந்த சைடு இதை நீங்க பார்க்கும் போது அப்படிதான் தெரியும் இந்த சர்க்குலர் கண்டக்டர் நகர நகர இந்த லென்ஸ் தான் அப்படி நகருது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க 
இது வந்து சி விங்கிற ஒரு வெலாசிட்டில நகருதுன்னு வச்சுக்கோங்க விங்கிற வெலாசிட்டில நகருது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்படி விங்கிற வெலாசிட்டில இது நகரும் போது உங்களுக்கு இந்த லென்த் வந்து என்ன ஆயிடும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஒரு ஆர் இது ஒரு ஆர் டூ ஆர் அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஸோ உங்களுக்கு மேக்னட்டிக் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இ இஸ் ஈக்குவல் டு பிபி எல்லுக்கு பதிலாக டூ ஆர் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க டூ பிவி ஆர் அப்படிங்கிறது வந்து இதனுடைய இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் ஓகே இப்போ இதே இது செமி சர்க்குலர் ரிங்கை மட்டும் நான் கொண்டு போறேன் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன வரும் சி ஈக்குவல் டு பிவி ஆர் பிவி ஆர் அப்படின்னு சொல்லி வரும் அவ்வளோதான் இதே இது வந்து செமி சர்க்குலர் ஆர்க்கு நம்ம கொண்டு போனோம்னா பிவி ஆர் அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஒரு செமி சர்க்குலர் ஆர்க் இருக்குன்னா இதுக்கு இதுக்கான எஃபெக்டிவ் லெந்த் வந்து நம்மளுக்கு ஆர் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும் ஸோ இதனோட இண்டியூஸ் டிஎம் வி வில் பி ஈக்குவல் டு பிவி ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ரைட் ஸோ இப்படிதான் நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிக்கணும் நீங்கள் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது ஃப்ளக்ஸ் கட்டிங் கண்டக்டர் ராடு வந்து ஒரு சிங்கிள் செல் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அது நம்ம ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணும்போது பார்ப்போம் ரைட் இப்ப நம்ம இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இதெல்லாம் பார்த்தாச்சு இண்டியூஸ்ட் கரண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து பார்க்கணும் கரண்ட் எப்போ ஃப்ளோ ஆகும் ஒரு சர்க்யூட்ல அந்த சர்க்யூட் வந்து க்ளோஸ்டா இருக்கும்போது மட்டும்தான் ஃப்ளோ ஆகும் ஸோ இண்டியூஸ்ட் கரண்ட் வந்து பார்க்கணும் இந்த இண்டியூஸ்ட் கரண்ட் பார்க்கறதுக்கு நான் சும்மா ஒரு செட் அப் வந்து ஃபார்ம் பண்றேன் லைக் திஸ் ரெண்டு ரயில்ஸ் இருக்கு ரயில்ஸ்னா ஒரு ராடு இந்த மாதிரி ரெண்டு ரயில்ஸ் இந்த ரயில்ல வந்து ஒரு சைடு வந்து நான் ஒரு ரெசிஸ்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு சைடு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த ரயிலில் வந்து ஒரு கண்டக்டிங் ராடு இந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க கண்டக்டிங் ராடு ஆஃப் லென்த் எல் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க ஓகே இந்த ராடு வந்து எப்படி மூவ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ரைட் சைடு இப்படி நான் மூவ் பண்ணி கொண்டு ராட் இஸ் மூவிங் ரைட் சைட் வித் வெலாசிட்டி வி அப்படின்னு சொல்லி போகுது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இந்த ராடோடைய லென்த் வந்து சே எல் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுருக்கேன் ஓகே இந்த ஹோல் செட்டப் வந்து எங்கே வச்சிருக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டில் வச்சிருக்கிறேன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு வந்து இன் டு த பேப்பர் இருக்கு ஹோல் செட்டப் வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் இன் டு த பேப்பர் லைக் திஸ் இந்த மாதிரி ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு செட்டப்பில் நம்ம வந்து இந்த ஹோல் செட்டப் கொண்டு போய் வச்சிருக்கோம் சரியா லெட் த ராட் பி பி கியூ பி கியூ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கட்டும் இப்போ இங்க நான் இண்டியூஸ்ட் கரண்ட் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு நான் வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த கண்டக்டர் நகண்டுச்சுன்னா இந்த கண்டக்டர் வந்து என்னவா ஆக்ட் ஆகும் ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள நம்ம கண்டக்டர் வந்து மூவ் பண்ணி கொண்டு போறோம் பிங்கிற வெலாசிட்டியில் இந்த ரயில்ல கொண்டு போறோம் அப்படி கொண்டு போகும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆக்ட் ஆகும் என்ன கிடைக்கும் இந்த கண்டக்டர்ல இஎம்எஃப் வந்து கிடைக்கும் ஒரு பேட்டரி மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் இது ஒரு இஎம்எஃப் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம் சரியா சரி இப்போ இந்த கண்டக்டர் இங்க இருந்து இவ்வளவு தூரம் நகருது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோ இங்க இருந்து இந்த கண்டக்டர் இவ்வளவு தூரம் நகண்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இங்க இருந்து இவ்வளவு தூரம் நகண்டு வந்துருச்சு வித் விங்கிற வெலாசிட்டில தான் அது போயிட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் சரியா சேம் எலாஸ்டிக் விங்கிறதுல போயிட்டே இருக்கு இப்போ இது எவ்வளவு நேரத்துல இந்த ஏரியா வந்து கவர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி அந்த இங்க இருந்து இங்க போனதுக்கு அப்புறம் இந்த ஏரியா வந்து நான் கால்குலேட் பண்ண போறேன் இதுதான் ஏரியா ஜென்ரேட்டட் பை மூவிங் த காயில் இன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே இந்த ஏரியா எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் வந்து இத ஜஸ்ட் ஸ்பீட் இன் டூ டைம் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவோம் இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து நான் ஸ்பீட் இன் டூ டைம் இங்க இருந்து இங்க வந்து இருக்குல்ல அதுக்கு வந்து இது எவ்வளவு ஸ்பீட்
எவ்வளவு நேரத்துல போச்சு ஸ்பீட் இன் டு டைம் அப்படின்னு சொல்லி போட்டா எனக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் கிடைச்சு திஸ் இஸ் வி டி விங்கிற வெலாசிட்டில போகுது டிங்கிற டைம்ல இந்த இடத்துல இருந்து சே கொஸ்டின் ஒன்ல இருந்து கொஸ்டின் டூக்கு வந்துருச்சு அப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து எவ்வளவு கவர் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பீட் இன் டு டைம் வி டி அப்படின்னு சொல்லி போட்டுட்டேன் ஓகே இப்போ ஏரியா ஜென்ரேட்டர் வந்து பார்க்க போறேன் ஏரியா ஜென்ரேட்டர்னா இந்த வி டிங்கிறது வந்து லென்த்னு வச்சுக்கலாம் இந்த கண்டக்டரோட லென்த் வந்து எல் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் அதாவது லென்த் இன்டு பிரெத் வந்து பார்க்கணும் இந்த ஏரியா ஜென்ரேட்டர் அதாவது ஏரியா ஜென்ரேட்டர் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஏ வில் பி ஈக்குவல் டு லென்த் இன்டு பிரெத்னு வச்சுக்கிறோம் நான் விடி வந்து லென்த்னு வச்சுக்கிறேன் இந்த கண்டக்டரோட லென்த் வந்து பிரெத்னு வச்சுக்கிறேன் இல்ல இதை எல் விடி அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் சோ எவ்வளவு ஏரியா இங்க இருந்து இங்க வரதுக்கு ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வி எல் டி அப்படிங்கிற ஒரு ஏரியா வந்து ஜென்ரேட் ஆயிருக்கு இப்ப பிளக்ஸ் பிளக்ஸ் லிங்க் வித் திஸ் ஏரியா இந்த ஏரியால எவ்வளவு பிளக்ஸ் லிங்க் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாக்கணும் பிளக்ஸ் லிங்க் வித் திஸ் ஏரியா இஸ் ஈக்வல் டு ஃபை பி விச் இஸ் ஈக்வல் டு பி ஏ காஸ் தீட்டா அப்படின்னு சொல்றோம் பி ஏ காஸ் தீட்டா இந்த தீட்டா வந்து நம்ம ஒண்ணு எடுத்துக்கலாம் ஓகே பி ஏ போட்டுக்கிறேன் இந்த ஏரியாவுடைய நார்மல் வந்து அந்த பக்கம் போகுதுங்கிற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அதுவும் நம்ம மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸும் வந்து ஒரே ஆங்கிள் இருக்கிறது ஒரே டேரக்ஷன்ல இருக்கிறதுனால தீட்டா ஜீரோ அதனால நம்ம அதை ஒன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் ஓகேவா இப்ப இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் வந்து பாக்குறோம் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இஸ் நத்திங் பட் பேரடைஸ் லா ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் படி இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இ இஸ் ஈக்வல் டு டி ஃபைவ் பை டி 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 ஃபைவ் பி பை டி டின்னு வச்சுக்கோம் டி ஃபைவ் பி பை டி டி இட் இஸ் நத்திங் பட் பி பி எல் டி பை டி எனக்குறோம் ஒரு மேக்னெட்டிக் பீல்டு அதுக்குள்ள ஒரு கண்டக்டர் நகர்ந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு இஎம்எஃப் இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் அந்த இஎம்எஃப் தான் நம்ம மேல நம்ம சொல்லிடணும் சும்மா ஜென்ரலா விவிஎல் இந்த விவிஎல் எப்படி வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி வரும் இஎம்எஃப் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறோம் இங்க இருந்து இங்க நகரும் போது இந்த மாதிரி இதுல ஏரியா ஜென்ரேட்டரு பிளக்ஸ் லிங்க்டு அப்புறம் பிளக்ஸ் ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் பிளக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுக்கு பிவிஎல் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த சர்க்கியூட் க்ளோஸ்டா இருந்தா சி இப்ப நம்மளுக்கு இந்த கண்டக்டர் வந்து ஒரு இஎம்எஃப் சோர்ஸா மாறிடுச்சு இஎம்எஃப் சோர்ஸா மாறிடுச்சுன்னா அந்த இஎம்எஃப் சிக்கல் டு பிவிஎல் தெரிஞ்சு போச்சு இது நார்மலா ஒரு கண்டக்டரா மட்டும் இருந்துச்சுன்னா வெறுமனையா இதுல பிவிஎல் அப்படின்னு சொல்லி இஎம்எஃப் மட்டும் தான் இருக்கு இப்ப இந்த கண்டக்டர் எப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் நம்ம ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் போட்டு கனெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கோம் ஒருக்கியூட்லே இப்போ இதுல வந்து இண்டியூஸ்ட் கரண்டோட டைரக்ஷன் சம்டைம்ஸ் கேட்பாங்க அது இண்டியூஸ்ட் கரண்டோட டைரக்ஷன் வந்து பிளம்மிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் படி கண்டுபிடிப்போம் இண்டியூஸ்ட் கரண்டோட டைரக்ஷன் இண்டியூஸ்ட் கரண்ட் டைரக்ஷன் திஸ் கேன் பி ஃபவுண்ட் யூசிங் பிளம்மிங்ஸ் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் Fleming's right hand rule, but it's not see right hand, no matter what I mean.
இந்த மாதிரி நீங்க மியூச்சுவலி பெர்பண்டிகுலரா நீங்க வந்து உங்க தம்பு அப்புறம் அந்த இண்டெக்ஸ் பிங்கர் மிடில் பிங்கர் எல்லாம் நீங்க இப்படி வச்சிருந்தோம் வச்சுட்டு ரிமைனிங் ரெண்டு பிங்கர்ஸ் வந்து நம்ம இப்படி க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் மேக்னட்டிக் <laughs> magnetic field say this is four finger four finger ipo idha ninga in the flemings right hand rule padi inga ninga apply panningina ungalku idanoda direction undu kadachirum okay in the flemings right hand rule padi ninga idhu mel apply panningina ungalku direction kadachirum see idanoda padinga varu இந்த ரைட் ஹேண்ட் ரூல்ல இதுல அப்ளை பண்ணி பாருங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல உங்களுடைய finger வந்து வைங்க அதாவது ஃபோர் finger வைங்க ஓகே எந்த டைரக்ஷன்ல உங்களுடைய கண்டக்டர் மூவ் ஆகுதோ அத வந்து தம்பில ரெப்ரசன்ட் பண்ற மாதிரி வெச்சுக்கோங்க மோஷன் வந்து தம்ப அப்ப உங்களுக்கு இன்டியூஸ்ட் கரண்டோட டைரக்ஷன் வந்து கிடைச்சது சோ இந்த ரைட் ஹேண்ட் பிளம்பிங்ஸ் ரூல வந்து இதுல அப்ளை பண்ணுங்க இதுல அப்ளை பண்ணீங்கனா உங்க மிடில் finger வந்து உள்ள போய் அதாவது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எந்த டைரக்ஷன்ல இருக்கு உள்ள இருக்கு ஸோ முடிவு பிங்கர் உள்ள போயிடும் அதே மாதிரி உங்க தம்பு வந்து மோஷன் ஆஃப் த கண்டக்டர் ரைட் சைட்ல போயிடும் உங்க தம்பு வந்து ரைட் சைட்ல போயிடும் நீங்க அப்படியே ட்ரை பண்ணி பாருங்க உங்க மானிட்டர் வச்சு ட்ரை பண்ணி பாத்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் தம்பு வந்து ரைட் சைட்ல போயிடும் அப்போ கரண்ட் டைரக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்வர்ட்ஸ்ல இருக்கும் கரெக்ட் அப்வர்ட்ஸ்ல இருக்கும் ஸோ அதைத்தான் இங்க சர்க்கியூட்ல இங்கே முதல்ல போட்டேன் இந்த கண்டக்டர்ல இருந்து அப்வர்ட்ஸ்ல எப்படி போகும் கண்டக்டர் வந்து எப்படி கரண்டோட <laughs> magnetic force on the conductor idella ora ena pera poitu ipo இப்போ நகர்றதுனா இத நான் தான் நெகட்டிவ் கொண்டு போறேன் இந்த ரைட் சைட்ல நான் தான் நெகட்டிவ் கொண்டு போறேன் இப்படி நெகட்டிவ் கொண்டு போகும்போது எனக்கு இந்த க்ளோஸ்டு சர்க்கியூட்னால இதுல வந்து கரண்ட் இப்படி ஃப்ளோ ஆகுது மேல ஃப்ளோ ஆகுது சரியா அதாவது ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு ஒரு கண்டக்டர் இருக்கு இந்த கண்டக்டர்ல வந்து கரண்ட் வந்து எப்படி ஃப்ளோ ஆகுது மேல ஃப்ளோ ஆகுது அது எதனால ஃப்ளோ ஆகுது இந்த கண்டக்டர் வந்து ரைட் சைட்ல நகண்டது நகண்டு போனதுனால ரைட் சைட்ல மூவ் ஆறதுனால மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல மூவ் ஆறதுனால எனக்கு இதுல வந்து ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது இந்த கரண்ட் வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆகுது அப்வர்டு டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆகுது ஓகேவா இந்த கரண்ட் வந்து எந்த டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆகுது அப்வர்ட் டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆகுது இப்போ இதை மறந்துருக்கு மூவ் ஆறதை மறந்துருக்கு இந்த கண்டக்டர் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள இருக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்ல கரண்ட் வந்து அப்போ டைரக்ஷன்ல போகுது ஓகே அப்போ இது என்ன போர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு எலக்ட்ரோமோட்டிவ் போர்ஸ் மேக்னெட்டிக் போர்ஸ் அதுவா இல்ல மேக்னெட்டிக் போர்ஸா மேக்னெட்டிக் போர்ஸ் ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகல் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள நகர்ந்து போறா என்ன கிடைக்கும் மேக்னெட்டிக் போர்ஸ் என்ன 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 நடக்கும் ஒரு சார்ஜ் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள மூவ் ஆகுது அப்ப என்ன நடக்கும் 
தெரியுமா <laughs> 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 இது என்னதுப்பா ரைட் ஹேண்ட் பார்ம் ரூல்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இது வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இது என்னது கரண்ட் 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 உடைய டைரக்ஷன் இது என்னது மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் அப்போ இந்த ரைட் ஹேண்ட் பார்ம் ரூல்ல இதுல அப்ளை பண்ணி எஸ் ரைட் ஹேண்ட் பார்ம் ரூல்ல இதுல அப்ளை பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு ஃபோர்ஸ் மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் கிடைக்குது லெஃப்ட் சைடு கிடைக்குது செக் பண்ணி பாருங்க ரைட் ஹேண்ட் பார்ம் ரூல இதுல அப்ளை பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு லெஃப்ட் சைடு கிடைக்குது அப்போ இங்க வந்து நம்மளுக்கு என்ன போர்ஸ் இருக்கு ஒரு மேக்னெட்டிக் போர்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்றோம் இங்க வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் போர்ஸ் வந்து இருக்கு சரி இப்ப ஓவரால் கான்செப்ட்டுக்கு வந்து வருவோம் சிம்பிளா நான் சொல்லும் போது ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்கு இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் வந்து நான் வந்து ஒரு கண்டக்டரை கொண்டு போய் மூவ் பண்றேன் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் ஒரு கண்டக்டர் வந்து நான் மூவ் பண்றேன் எப்படி மூவ் பண்றேன் ரைட் சைட்ல மூவ் பண்றேன் ரைட் சைட்ல மூவ் பண்றதுனால எனக்கு இந்த மேக்னெட்டிக் இந்த கண்டக்டர்ல வந்து என்ன ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இஎம்எஃப் இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகுது ஓகே இப்போ இதுல இஎம்எஃப் இன்டியூஸ் ஆகுது ஓகே இப்போ இதை வச்சுக்கிட்டு நான் ஒரு மூவபிள் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் பண்ணிட்டு இந்த இஎம்எஃப் எடுத்து கொண்டு போய் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ்ல கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்ப இது க்ளோஸ் சர்க்கியூட்டா மாறுது இது க்ளோஸ் சர்க்கியூட்டா மாறும் போது இதுல ஒரு இன்டியூஸ்ட் கரண்ட் வருது இந்த இன்டியூஸ்ட் கரண்டோட டைரக்ஷன் ரைட் ஹேண்ட் பிளம்மிங் ரூல் மூலியமா கண்டுபிடிக்கிறோம் இப்ப இதுல இன்டியூஸ்ட் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆறதுனால எனக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுல ஒரு கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வந்துருது இந்த கரண்ட் இதுல ஃப்ளோ ஆறதுனால இதுல ஒரு மேக்னெட்டிக் போர்ஸ் ஏற்படும் அந்த மேக்னெட்டிக் போர்ஸ் நம்மளுக்கு லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கு ஓவரால் கான்செப்ட் வந்து இதுதான் ஜென்ரலா ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுல ஒரு கண்டக்டர் மூவ் ஆச்சுன்னா அதாவது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸை கட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு கண்டக்டர் மூவ் ஆச்சுன்னா அங்க இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இருக்கும் ஓகே அந்த இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இருக்கக்கூடிய சோர்ஸ் நான் இந்த மாதிரி க்ளோஸ் சர்க்கியூட் பண்ணிட்டேன்னா அதுல ஒரு இன்டியூஸ்ட் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும் அந்த இன்டியூஸ்ட் கரண்ட் ஃப்ளோ ஆறதுனால எகெயின் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுல கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்ல கரண்ட் போறதுனால எனக்கு ஒரு மேக்னெட்டிக் போர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது அந்த போர்ஸ் எனக்கு எந்த சைட்ல இருக்கு எனக்கு <laughs> எஃப்எம் இஸ் ஈக்குவல் டு பிஐஎல் அப்படின்னு வந்து பார்த்தோம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் பிங்கிறது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ஐங்கிறது கரண்ட் எல்ங்கிறது லென்த் ஆஃப் த கண்டக்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகே எகைன் இந்த ஐ எவ்வளவு அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் இங்க கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் ஐ இஸ் ஈக்குவல் டு பிவிஎல் பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ ஐக்கு பதிலாக பிவிஎல் பை ஆர் விச் இஸ் நத்திங் டு பி இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு பிவிஎல் பை ஆர் இன்டு எல் அப்படின்னு அப்போ இந்த மேக்னெட்டிக் போர்ஸ் எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எஃப்எம் இஸ் ஈக்வல் டு பி ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் பை ஆர் பி ஸ்கொயர் பை ஆர் ஓகே இந்த போர்ஸ் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஸ்பீடு வந்து கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்ல மூவ் ஆகாம கம்மியாறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே கம்மியாறதுக்கு வாய்ப்பு <laughs> இன்க்ளைண்டர்னா எல் சைன் தீட்டான்னு வரும் 
அப்படி மூவ் ஆகக்கூடிய கண்டக்டர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் ஃபார்ம் பண்ணேன் அதாவது அந்த இஎம்எஃப் வந்து ஒரு க்ளோஸ் சர்க்கிட்ட மாத்தினா கரண்ட் கிடைக்குது அந்த கரண்ட் ஐ சிக்வல் டு பிவிஎல் பை என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த க்ளோஸ் சர்க்கியூட்ல என்ன ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அந்த பிவிஎல் பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லி போட்டுரும் அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ ஆறதுனால நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்குது ஒரு மேக்னட்டிக் போர்ஸ் இந்த செட்டப்ல லெஃப்ட் சைட்ல கிடைக்குது அந்த மேக்னட்டிக் போர்ஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா பி ஸ்கொயர் வி எல் ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பி ஸ்கொயர் வி எல் ஸ்கொயர் பை ஆர் கம்மியாக ஸ்பீடு கம்மியா இருந்தனா ஆக்சலரேஷன் இந்த சைடு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பும் வெலாசிட்டி எங்க இருக்கும் அங்க தானே சார் ஆக்சலரேஷன் இருக்கும் வெலாசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆப்போசிட் இருக்கும் ஆப்போசிட் வெலாசிட்டி இன்கிரீஸ் ஆச்சுன்னா ஆக்சலரேஷன் வந்து வெலாசிட்டியோட டைரக்ஷன்ல இருக்கும் வெலாசிட்டி டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நமக்கு ஆக்சலரேஷன் வந்து நெகட்டிவா ஆப்போசிட்ல இருக்கும் ஓகே ஓகே சிம்பிளா இது என்ன புரிஞ்சிக்கறனோ அப்படினா இது வெலாசிட்டி வெர்சஸ் டைம் கிராஃப் ஓகே நம்ம இந்த சினாரியோ ஏற்கனவே பார்த்துருக்குறோம் உங்க வீட்டில இருந்து ஒரு டூ வீலர் எடுக்கிறீங்க ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ரோட்ல எடுத்தோடனே நீங்க கண்டினியூஸா உங்க ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரீங்க ஓகே ஸ்பீட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வந்த பிறகு அதுக்கப்புறம் சே பிப்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட்னு வச்சுக்கணும் சாரி பிப்டி கிலோமீட்டர் பெர் ஹவர் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நீங்க என்ன பண்றீங்க கான்ஸ்டன்டா உங்க ஸ்பீட மெயின்டைன் பண்றீங்க அதுக்கப்புறம் உங்க டெஸ்டினேஷனுக்கு முன்னாடி நீங்க பிரேக் சப்ளை பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமா உங்க வண்டியை வந்து ஸ்லோ பண்றீங்க ஓகே சோ இப்ப இது வந்து வெலாசிட்டி வர்சஸ் டைம் கிராஃப் வெலாசிட்டி வர்சஸ் டைம் கிராஃப்ல ஸ்லோப் இருந்துச்சுன்னா அந்த ஸ்லோப் வந்து நம்மளுக்கு ஆக்சலரேஷன் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஜீரோல இருந்து பிப்டி மீட்டர் பெர் பிப்டி கிலோமீட்டர் பெர் அவர் போற வரைக்கும் உங்க ஸ்பீட இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே வரீங்க அதனால உங்களுக்கு ஸ்லோப் இப்படி கிடைக்குது இந்த ஸ்லோப் வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்பு பாசிட்டிவ் ஸ்லோப்னால இங்கே ஆக்சலரேஷன் வந்து நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் ஓகே அதுக்கடுத்து கான்ஸ்டன்ட் வெலாசிட்டியில் போகிறீங்க தேர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் ஸ்பீடு இங்கே ஸ்லோப்பு ஜீரோ அதனால உங்கள் ஆக்சலரேஷன் வந்து ஜீரோ அதுக்கடுத்து இங்கேருந்து நீங்கள் ஸ்பீடை வந்து கம்மி பண்ணுறீங்க ஸ்பீடை கம்மி பண்ணுறீங்கன்னா உங்கள் வெலாசிட்டி வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகும்போது உங்கள் ஆக்சலரேஷன் இந்த ஸ்லோப் வந்து கிரேட்டர் தென் நைன்டி டிகிரி அப்படிங்கிறதுனால தி ஸ்லோப் இஸ் நெகட்டிவ் இந்த மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்கு இத வந்து நான் எடுத்து கொண்டு போய் ஒரு சர்க்கியூட்ல வந்து கனெக்ட் பண்றேன் இந்த சர்க்கியூட் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கு இது வந்து கொஸ்டின் நான் உங்களுக்கு டயக்ராமா எல்லாமே சொல்லிடுறேன் இந்த மாதிரி கனெக்ட் பண்ணிருக்கேன் இந்த ரயில் செட்டப்ல ஒரு கண்டக்டர் மூவ் ஆகும் கண்டக்டர் வந்து இந்த டைரக்ஷன்ல மூவ் ஆகும் சபை சொல்லி வச்சுக்கலாம் வித் வெலாஸ்டி வி இந்த கண்டக்டரோட லென்த் வந்து எல் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இந்த ஹோல் செட்டப் வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுல இருக்கு அதாவது இந்த இந்த ரெட் கலர் ரயில் வரைக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ கொஸ்டின்ல என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டேட்டாஸ் கிவன் டேட்டாஸ் வந்து என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்க ராட் இஸ் மூவிங் வித் வெலாசிட்டி வி 
rod is moving with the velocity v equal to 20 meter per second. Okay. If a question on the only again, a question of the getting as time passes, as time passes, will the velocity of the rod decrease? Will the velocity of rod decrease? Will the velocity of rod decrease? This is question. Okay. Renda the question. If yes, after decrease Ajna, if yes, how it can be maintained? How it can be maintained? Constant. How it can be maintained? Constant. So, in a data along with the Kanga Pina, Rod on the being a last year, 20 meter per second, right side in the magnetic field of the evolving at a three Tesla of the Nilly given data. So, the data is given. The Tesla is magnetic field. In the conductor is meter per second. The right side is moved. The question is, the as time passes, will the velocity of the rod decrease? Rod decrease. If it decreases, it will maintain it. We will see that in the conductor is moved. We will see that in the left side, we will see that in the left side. That force is magnetic force FM. As actor, as well, we have velocity decrease. Are. So, in the question, the answer is yes. Okay. In the question, the answer is yes. Say, that is the if yes, how it can be maintained constant? That is the how it can be maintained constant. In the speed, on the, how the speed can be maintained constant? How the velocity of the conductor is maintained constant? Constant velocity for constant velocity. Ning in the mechanical sorry, in the magnetic force equal and opposite or external force constant and you put up in a put the constant velocity move on the magnetic force equal and opposite external force in the side of the room. and the force in which is nothing but equal to magnetic force magnetic force in a if I don't b square v l square by r b square v l square by r okay in the force external force in a constant are maintained but now you know speed on the constant are going up Speed on the constant of So, the yellow opinion of the B square three Tesla of the So, three into three velocity on the number twenty meter per second of weight into length on the one meter put the length on the one meter L is equal to one meter much more. Okay, in the resistance yellow external or resistance connected to R and the total resistance. Motama yellow resistance on the current electricity question. Twelve arma. Is series larka, parallel larka, la series of parallel and conductive material. Everything that when you think puni paranga. Ill the circuit of the circuit now or the beat stone bridge. Beat stone bridge. Beat stone bridge. Yes. Beat stone bridge. Lo under side or five ohm merkito. Beat stone bridge. Lo under. Namalikko under balance side. Chena Valid at the clama at the Kobra. Zero. 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 Current poga the up in the resistance and Amalik valid a grea. In the valid day, the circuit every marine. Over side three ohm moro, inner side three ohm moro, Nadul and the resistance of the Namaka Edrukta, Arthur three ohm, Arthur three ohm. The Mari Verma Parga three, 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 Nadul or and the five ohm or. Abdinger by the mother essence calculate penny children. Three homes, sir. Three. Either endo series six ohm. Either endo series six ohm. The six ohm six ohm parallel. I know I'm like a three ohm break. So divided by three. So I'm going to sixty newton pores on the Ninga external in the side in apply for Nina in the circuit of Portamula constant velocity meter. It's just to understand under canic view scenario. Okay, the concept on the understand under canic view. 
சோ இது வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் மாதிரி கூட உங்களுக்கு இந்த சர்க்கியூட் இதை பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு எது ஞாபகம் வரணும் கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில எப்படி சால்வ் பண்ணணுங்கிறது ஞாபகம் வரணும் ஏன்னா அப்படி இந்த ரெசிஸ்டன்ஸ் உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ண தெரிஞ்சாதான் இந்த ஆரோட வேல்யூ உங்களுக்கு போட முடியும் இந்த ஆரோட வேல்யூ போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸ்டர்னல் கோர்ஸ் வந்து நீங்க கால்குலேட் பண்ணிருக்கீங்க Power dissipated in moving a conductor. சொல்லுங்க <laughs> அதனால பி ஸ்கொயருக்கு பதிலாக த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ போட்டாச்சு பி ஸ்கொயர் வெலாஸ்டி வந்து நம்மளுக்கு இது டுவெண்ட்டி மீட்டர் பர் செகண்ட்ல போகுதுன்னு சொல்லி இந்த டேட்டா கொடுத்துட்டாங்க அதனால வெலாஸ்டி வந்து டுவெண்ட்டி மீட்டர் இந்த கண்டக்டரோட லென்த் ஒன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சும்மா அதுக்கப்புறம் தான் கொடுத்தேன் ஒன் மீட்டர் கண்டக்டரோட லென்த் ஒன் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஒன் இன்டு ஒன் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த ரெசிஸ்டன்ஸோட வேல்யூ புரியுதா நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் டிசிபேட்டட் இன் மூவிங் த கண்டக்டர் பவர் டிசிபேட்டட் இன் மூவிங் த கண்டக்டர் அப்ப நம்ம ஒர்க் எனர்ஜி பவர் கான்செப்ட் போவோம் பவர் டிசிபேட்டட் மூவிங் த கண்டக்டர் பவர் டெலிவர்ட் பை எக்ஸ்டர்னல் சோர்ஸ் அப்படின்ட்டு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கிறோம் அதாவது பவர் வந்து நம்ம ஒர்க் டன் பை டைம் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் பவர் வந்து நம்ம ஒர்க் அண்ட் பை டைம் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி ஃபோர்ஸ் இன்டு வெலாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் சி நம்ம தானே இந்த கண்டக்டரை இழுத்துட்டு போகிறோம் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து எழுதிட்டு போகிறோம்ல அப்போ அங்கே பவர் டிசிபேட்டட் வந்து எவ்வளோ சொல்லி பார்க்க போகிறோம் மெக்கானிக்கல் பவர் நம்மளால் தான் அந்த பவர் வந்து மெக்கானிக்கலாக அல்லது ஒரு மேனுவலாக எழுதிட்டு போகிறோம்னு வச்சுக்கோங்க இட்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ்டர்னல் பவர் மெக்கானிக்கல் பவர்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லாட்டி எக்ஸ்டர்னல் பவர்னு சொல்லலாம் ஸோ பவர் வந்து நான் எப்படி சொல்லுவேன் ஃபோர்ஸ் இன்டு வெலாசிட்டி அப்படின்னு கூட சொல்லுவேன் பவர் வந்து நான் ஃபோர்ஸ் இன்டு வெலாசிட்டி என்ன ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறேன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இன்டு வெலாசிட்டி வி அப்படின்னு வந்து சொல்கிறேன் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இன்டு வெலாசிட்டி வி இல்லை என்ன பவர் வந்து நான் ஒர்க் டன் பை டைம் சொன்னாலும் ஓகே தான் சி பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் பை டைம் டேக்கன் ஒர்க் டன் பை டைம் டேக்கன்னா டிடபிள்யூ பை டிடி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சரியா இந்த டிடபிள்யூங்கிறது ஒர்க் டன் ஒர்க்கை வந்து நம்ம ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டு டிவைடட் பை டைம் டேக்கன் சொல்லுவோம் இந்த dx by dt வந்து வெலாசிட்டி அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அதனால தான் நான் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி சொல்லி இங்கே போட்டுட்டேன் ஓகே இது ஜஸ்ட் ரீகால் காட்டி பவர் வந்து ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ இப்போ தான் மேலே கால்குலேட் பண்ணுவோம் பி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் பை ஆர் அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் தான் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் பி ஸ்கொயர் வி எல் ஸ்கொயர் பை ஆர் இன்டு வி இந்த வி மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா வெலாசிட்டி மல்டிப்ளை ஆகிடும் பி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் பை ஆர் V square, V square, L square by R. இதுதான் உங்களுடைய மெக்கானிக்கல் பவர் அல்லது எக்ஸ்டர்னல் பவர் டிசிபேட்டட் இன் மூவிங் த கண்டக்டர் ஓகே ஒரு கண்டக்டரை மூவ் பண்றோம் அப்படின்னா அங்கே வேலை நடக்குது ஸோ டயத்தை பொறுத்து வேலை நடக்கிறது வந்து நம்ம பவர்னு சொல்லுவோம் அந்த பவர் வந்து என்ன கேட்டீங்கன்னா பி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் பை ஆர் எகைன் பி வி எல் அப்படிங்கிறது எனக்கு இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப்னு தெரியும் ஸோ சிம்பிளா எக்ஸ்டர்னல் பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இ ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்னு கூட அப்ப இது வந்து நம்ம அந்த கண்டக்டரை இழுத்துட்டு வர்றதுனால எக்ஸ்டர்னலா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அதனால நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பவர் டிசிபேட் ஆகுது அதாவது மெக்கானிக்கல் பவர் டிசிபேட் அப்படின்னு வந்து நம்ம சொல்றோம் ஐயா இப்ப அதே மாதிரி ரெசிஸ்டன்ஸ் சைடு வந்து எலக்ட்ரிக்கல் டிசிபேஷன் இருக்கும் எலக்ட்ரிக்கல் பவர் டிசிபேட்டட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லாட்டி அதை ஹீட் டிசிபேஷன் சொல்லலாம் 
ரெசிஸ்டன்ஸ் சைடு வந்து ஹீட் டிசிபேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதை வந்து நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் பவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லாட்டி தெர்மல் பவர் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹீட் டிசிபேட்டட் பை டைம் டேக்கன் இஸ் நத்திங் பட் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் டி பை டி விச் இஸ் நத்திங் பட் ஐ ஸ்கொயர் ஆர் இந்த ஐ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது போல பி வி எல் பை ஆர் இன்டியூஸ்ட் கரண்ட் ஸ்கொயர் இன்டு ஆர் எகெயின் பி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் பை ஆர் இங்க ஆர் ஸ்கொயர் இதுவும் கேன்சல் ஆயிரும் இது விச் இஸ் நத்திங் பட் இதுவும் வி ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்போ மெக்கானிக்கல் பவர் அல்லது எக்ஸ்டர்னல் பவர் இஸ் ஈக்வல் டு தெர்மல் பவர் அப்படின்னு சொல்லுங்க என்ன சொல்லு அந்த கண்டக்டர் வித்தவுட் தீட்டா தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ நான் வரும்போது அந்த இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் நான் ஒரு க்ளோசர் சர்க்கியூட்டை மாற்றும் போது அதில் ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுது கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகும்போது அங்கே ஒரு மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் உண்டா அந்த கரண்ட் ஃப்ளோ எவ்வளோன்னு கேட்டீங்கன்னா கரண்ட் பிவிஎல் பை ஆர் அந்த கரண்ட்னால எனக்கு மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் கிடைக்குது அந்த மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸ் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பி ஸ்கொயர் வி எல் ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மேக்னட்டிக் ஃபோர்ஸை நம்ம கான்ஸ்டண்ட்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும்னா பவர் டிசிபேட் ஆகுது மெக்கானிக்கல் பவர் அது எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் பை ஆர் அல்லது இ ஸ்கொயர் பை ஆர் ஓகே அதே மாதிரி சேம் டைம் எலக்ட்ரிக்கல் சைடும் நம்மளுக்கு டிசிபேட் ஆகுது அதுவும் என்ன கேட்டிங்கன்னா பி ஸ்கொயர் வி ஸ்கொயர் எல் பை ஆர் அல்லது இ ஸ்கொயர் பை ஆர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இந்த கான்செப்ட் வச்சு ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொஸ்டின் motion of conductor the motion of conducting rod motion of conducting rod in vertical plane c rails undi b irukku இந்த ரயில்ஸில் நான் ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து இப்படி கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இதில் ஒரு ராட் இருக்கு இந்த ராடோட லென்த்து எல் இது வந்து ஆர் அப்படின்னு இது வந்து ஆர் நான் இப்போ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா வெர்டிகலா இப்ப நம்ம தொங்கட்டு இருக்கிறோம் இந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் இப்படி ஒரு சினாரிய ஸோ இது சினாரிய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா இஃப் த கண்டக்டிங் ராட் இஸ் ரிலீஸ்ட் ஃப்ரம் இஸ் ரிலீஸ்ட் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் at t equal to 0 time t equal to 0 la nam inge rendu rest la rendu release pannom okay as shown in the figure then with rise in its speed v in its speed v a speed rise aagum ena idu vandu motion oda gravity la nagara aarambichirum vertical la nam thongotrom so adanal idu speed vandu increase aagum ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அல்லது நகருது அப்படிங்கிறதுனால இன்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இ அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று உண்டாகும் இந்த சர்க்கியூட் க்ளோஸ் ஆகிருக்கிறதுனால அங்கே ஒரு இன்டியூஸ்ட் கரண்ட் ஐ அப்படிங்கிறதும் உண்டாகும் 
again induced current irukradanaala nammalku enna aagudhu magnetic force undaagudhu magnetic force fm adhu undaagudhu okay வெலாசிட்டிங்கல <laughs> ராடோட மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் அப்படி இல்லாட்டி டெர்னல் வெலாசிட்டி என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்கலாம் இப்ப இதனோட மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி என்னவா இருக்கும் இங்க இப்ப இந்த போர்ஸ் வந்து எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சி திஸ் போர்ஸ் எஃப் எம் வில் பி ஈக்குவல் டு எம்ஜி எம் மாதிரி திஸ் மேக்னெட்டிக் போர்ஸ் எஃப் எம் வில் பி ஈக்குவல் டு எம்ஜி ஏன்னா இது எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் கீழே ட்ரை பண்ணி போயிட்டே இருக்கும் ஒரு ஈக்குவல் பியம் கொஸ்டின்ல நடக்குதுன்னு வச்சுக்கிறோம் திஸ் எஃப் எம் இஸ் நத்திங் பட் பி ஸ்கொயர் V square, L square by R equal to mg. Say, இது வந்து ஒரு டெர்னல் வெலாசிட்டி மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி வச்சுக்கிறோம் விடி அதனால அது நான் விடி வச்சுக்கிறேன் திஸ் விடி இஸ் நத்திங் பட் எம்ஜி கேபிட்டல் ஆர் டிவைடட் பை பி ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயர் இதனோட ரூட்டுக்கு லாபம் ஆகும் எம்ஜி பி ஸ்கொயர் வி எல் ஸ்கொயர் தானே சார் பி ஸ்கொயர் வராதுல்ல சார் இது வராது இது வராது ரூட் வராது சோ mg r டிவைடட் பை b ஸ்கொயர் l ஸ்கொயர் இது தான் आंसर கரெக்ட் சாரி சோ mg r டிவைடட் பை b ஸ்கொயர் l ஸ்கொயர் இது தான் आंसर கரெக்ட் ஓகே சோ இந்த क्वेश्चन வந்து சும்மா இது எல்லா கான்செப்ட் ஓவர் ஆல் கான்செப்ட் வந்து புரியுதுங்கற கேம் அதுல டெர்னல் வெலாசிட்டி எவ்வளவு கேட்டாங்கனா இத நோட் பண்ணிடுங்க நம்ம <laughs> பாத்து <laughs> 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 இப்போ இந்த கண்டக்டர் எப்படி மூவ் ஆகாம இது இந்த மாதிரி மூவ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க இந்த கண்டக்டர் என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொட்டேட் ஆகுது இதை ஒரு பிக்சர் ஆக்சிஸா வச்சுக்கிட்டு ரொட்டேட் ஆகுது ரொட்டேட் ஆகுது எப்படி ரொட்டேட் ஆகுது இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகுது அப்ப எகே இப்ப என்ன பண்ணுது கண்டிப்பான முறையில இது வந்து பிளக்ஸ் வந்து கட் பண்ணுது இது வந்து என்ன பண்ணுது பிளக்ஸ் வந்து கட் பண்ணுது இது எப்படி மூவ் ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி ரொட்டேட் ஆகுது ஓகே ஸோ இப்படி ரொட்டேட் ஆகிறதுனால கண்டிப்பான முறையில் இங்கே ப்ளக்ஸ் வந்து கட் ஆகி கட் ஆகுது சே ஒமேகா அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்குலர் ஸ்பீடில் இது வந்து ரொட்டேட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கணும் ஒமேகா அப்படிங்கிற ஒரு ஆங்குலர் ஸ்பீடில் இது வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கணும் இங்கே டெர்னல் வெலாசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இங்கே வீன்னு சொல்லி இருக்கும் ஓகே இப்படி ரொட்டேட் ஆகும் போதும் எகெயின் இட் இஸ் கட்டிங் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு லைன்ஸு அப்போது இங்கேயும் இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் கண்டிப்பான முறையில் உண்டாகும் அந்த இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா இன்டெகிரேஷன் மூலமாக கண்டுபிடிப்போம் அதாவது இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் இ இஸ் ஈக்குவல் டு டிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு நான் கொஞ்சமாக இந்த சின்ன கண்டக்டர் இல்லை இதில் சின்ன கண்டக்டர் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு இதனால எவ்வளோ இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி எடுப்பேன் சரி இது எக்ஸ் தூரத்தில் இருக்
இந்த கண்டக்டரோட மொத்த லென்த் வந்து எல் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் நான் எடுத்துக்கிறேன் எடுத்துட்டு இதை இன்டெகிரேட் பண்றேன் இ இஸ் ஈக்வல் டு பிவி எல் அப்படிங்கிறதுனால பி பி இது டிஎக்ஸ் இந்த இந்த லென்த் வந்து டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் ஸோ பிவி டிஎக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுட்டு இதை நான் இன்டெகிரேட் பண்ணிடலாம் கண்டுபிடிப்பேன் ஸோ அப்படி இன்டெகிரேட் பண்ணிடலாம் நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா எனக்கு இங்கிலீஷ் டீம் அப்போ என்ன வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா டேரக்டாக அதை மட்டும் எடுத்துக்கோம் இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பி எல் ஸ்கொயர் ஒமேகா அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் பிவி எல் போட்டது மாதிரி இங்கே ஒரு ரொட்டேஷனல் மோஷன் நடக்குது அப்படின்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ பி எல் ஸ்கொயர் ஒமேகா அப்படின்னு சொல்லி ஓகேவா பி எல் ஸ்கொயர் ஒமேகா எகைன் ஒமேகாங்கிறது வந்து ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி இதை வந்து டூ பை இன்டூ ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது டூ பை எஃப் சொல்லலாம் அல்லது டூ பை வி அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இந்த வி வந்து ஸ்மால் வி அடிச்சுக்கோ லைக் திஸ் ஒன் பை டூ பி எல் ஸ்கொயர் ஒமேகா பதில் டூ பை ஸ்மால் வி இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ பி ஸ்கொயர் சாரி பி எல் ஸ்கொயர் பை டிவைடட் பை டி இது வந்து ரொட்டேட் ஆறதுனால உங்க இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கண்டக்டர் வந்து மோஷன் சொல்லுவோம் இந்த கண்டக்டர் வந்து இப்படி போச்சுன்னா டிரான்ஸ்லேட்டரி மோஷன் அதனால இ இஸ் ஈக்வல் டு பி எல் பி அப்படிங்கிறது இதே ஒரு பிக்சர் பாயிண்ட் வச்சு ரொட்டேட் ஆச்சுன்னா இ இஸ் ஈக்வல் டு ஆஃப் பி எல் ஸ்கொயர் ஒமேகா அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஆஃப் பி எல் ஸ்கொயர் ஒமேகா இதே இந்த பியை எடுத்தீங்கன்னா நீங்க எப்படி கூட சொல்லிக்கலாம் பி எல் ஸ்கொயர் ஃபைவ் பை ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஒன் பை டைம் டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதுல எது வேணா நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை நேரம் வச்சுக்கோம் அப்போ என்கிட்ட வந்து இப்போ ஒரு இதே மாதிரி இப்போ நான் ஒரு கண்டக்டர் உங்கள்கிட்ட எப்படி சொன்னேன் அதுக்கு இ இஸ் ஈக்வல் டு சாஃப் பி எல் ஸ்கொயர் ஒமேகா அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதே மாதிரி கண்டக்டர் ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதே மாதிரி இன்னொரு கண்டக்டர் ஆப்போசிட் சைட்ல இருக்கு இப்படி ஒரு கண்டக்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இப்போ நம்மளுக்கு ரெண்டு கண்டக்டரா மாறிடுச்சு இந்த கண்டக்டருக்கு ஒரு ஆஃப் பி எல் ஸ்கொயர் ஒமேகான்னு சொல்லி வரும் இந்த கண்டக்டருக்கு ஒரு ஹாஃப் பி எல் ஸ்கொயர் ஒமேகா அப்படின்னு சொல்லி வரும் இல்லை இதை நம்ம ஒரே கண்டக்டரா கூட இமேஜின் பண்ணி கேளுங்க இப்படி எடுத்துக்கணும் சேம் கண்டக்டர் வித் லென்த் எல் பிக்சர் பாயிண்ட் வந்து இதனோட ஆக்சிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல இருக்கு இது வந்து ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ல ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கு சார் சொல்லுங்கப்பா சார் மேல VL2 π/t எப்படி சொல்றீங்க t வந்து ஃப்ரீக்வன்சி இந்த Vங்கிறது வந்து 2πf ன்னு சொல்றோம் இது ஃப்ரீக்வன்சி ன்னு சொல்றோம் ஃப்ரீக்வன்சிங்கிறது வந்து 1 by டைம் தானே அதனால அந்த V க்கு பதிலா 1 by டைம் ன்னு போடுங்க ஓகே சார் ஓகே சோ இந்த கண்டக்டரோட மொத்த லெந்த் வந்து நம்ம லெந்த் L ன்னு வச்சுக்கிறோம் இப்போ இதை நான் எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சி இது ரெண்டு கண்டக்டரா பிடிச்சிருக்குங்க இது வந்து எல் பை டூ ஒரு கண்டக்டர் இந்த டைரக்ஷன்லையும் எல் பை டூ ஒரு கண்டக்டர் இந்த பக்கமும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த ரெண்டு கண்டக்டர்னால எனக்கு இந்த கண்டக்டர்னால எனக்கு எவ்வளவு இன்ட்யூஸ் டிஎம் இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒன் பை டூ பி எல் ஸ்கொயர் எல் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நாங்கள் எல் பை டூ ஸ்கொயர் ஒமேகா அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இந்த கண்டக்டர்னால எனக்கு எவ்வளவு இஎம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒன் பை டூ பி L by 2 the whole square, omega. இப்ப இதுல இன்ட்யூஸ் இப்ப வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சி 
இந்த ரெண்டு கண்டக்டர் இப்படி இருக்கிறதுனால இதனுடைய இதனுடைய ஈக்குவல் அண்ட் சர்க்கியூட் வந்து நான் வரையறேன் இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லுங்க இது வந்து இப்படி பேட்டரி மாதிரி மைனஸ் பிளஸ் பிக்சர் பாயிண்ட் இந்த மாதிரி இதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் சர்க்கியூட் வந்து நான் எப்படி வரைஞ்சேன் அப்போ மொத்தமா இங்க இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் எவ்வளவு இருக்கும் பேட்டரி இப்படி கனெக்ட் பண்ணிருந்தா நம்மளுக்கு ஆட் ஆகுமா மைனஸ் ஆகும் மைனஸ் ஆகும் மைனஸ் ஆயிடுச்சுன்னா இந்த இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் எவ்வளவு இருக்கும் இந்த ரெண்டு டெர்மினல் கடையில ரெண்டு டெர்மினல் கடையில நம்மளுக்கு எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் ஏன்னா இதுல வந்து ரொட்டேஷனல் மோஷன்ல நடக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் டுவர்ட் சென்டர் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால நம்மளுக்கு நெட் இண்டியூஸ் இஎம்எஃப் ரெண்டு ஆப்போசிட் சைட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி தான் வரும் சரி இப்போ இதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு கண்டக்டர் வச்சிருக்கிறேன்ல இது மாதிரி நான் வந்து நிறைய கண்டக்டர் இப்படி கண்டக்டர் அதாவது இப்படி கொண்டு வந்து ஒன்று வச்சிடுறேன் இதே மாதிரி இன்னொன்று இந்த சைடு அப்படின்னு சொல்லி வருஷ சுத்தி ஆப்போசிட்ல அப்படி நிறைய வச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி நிறைய வச்சிருக்கோம் லைக் ஏ சைக்கிள் வீல் அப்படி சொல்லி வச்சிருக்கோம் சரியா அப்போ இங்க நெட்டு இஎம்எஃப் நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஜென்ரேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இ நெட் இஸ் ஈக்வல் டு Again, D L square omega by 2. அப்படி என்ன டி எல் ஸ்கொயர் ஒமேகா பை டூ நான் மொத்த லென்த் எல் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோங்க ஏன் பி எல் ஸ்கொயர் பை ஒமேகா பை டூ அப்படின்னா இதை நான் ஒரே ராடா வந்து கன்சிடர் பண்ணுவேன் இப்போ இந்த சைக்கிள் வீல்லையே இந்த டெர்மினலுக்கும் இந்த டெர்மினல் கடையில நெட்டி எமக்கு எவ்வளவு இருக்கும் வருது அதே மாதிரி செமி கண்டக்டிங் லூப் அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோ செமி கண்டக்டிங் லூப் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு டிஸ்க் ரொட்டேட் ஆக பார்த்தோம் சப்போஸ் டிஸ்க் வந்து ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி வச்சுக்கோ ஒரு 
டிஸ்க் வந்து ஒரு கண்டக்டர்ல ஒரு மேக்னெட்டிக் பில்ல ரொட்டேட் ஆகுது டிஸ்க்னா என்ன அர்த்தம் கம்ப்ளீட்டா ஃபுல்லி சாலிட் இஸ் ரொட்டேட்டிங் இன் மேக்னெட்டிக் பில்ட் அப்படிங்கிற வச்சுக்கோங்க இதுலேயே <laughs> சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கும் எனி எச் பாயிண்ட்டுக்கும் வைக்கிறீங்க அப்படி வைக்கும் போது உங்களுக்கு பி எல் ஸ்கொயர் ஒமேகா பை டூ அப்படின்னு சொல்லி வரும் பி எல் ஸ்கொயர் ஒமேகா பை டூ அப்படின்னு சொல்லி வரும் ஓகேவா சார் சொல்லுங்கப்பா சார் இதுல ஒரு ராடு தான் ரொட்டேட் ஆகுதா சார் இல்ல நான் அதான் சொல்றேன் இருங்க வரேன் இருங்க வரேன் வரேன் இது எல்லாமே ராடு இப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நான் எல்லாமே ராட அப்புறம் இப்படி சிம்பிளா ஒரு லைன்ல வரது இப்படி நம்மளுக்கு ரொட்டேட் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்மளுக்கு இங்கேயும் இங்கேயும் வச்சு பார்த்தா இஎம்எஃப் வந்து ஜீரோ அது எப்படிங்கிறது இப்ப பார்த்தோம் இங்கேயும் இங்கேயும் வச்சு பார்த்தோம்னா இஎம்எஃப் வந்து ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் இதே இது இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த பாயிண்ட்டுக்கும் வச்சு பார்த்தோம்னா EMF E will be equal to B L square omega by 2. This is the point of the center point. Any other point. This is the point of the point. This is the point of the point. You can see B L square omega by 2. This is the point of the point. Why is this the point of the point? Here cells are connected in parallel. What is the point of the point? See. Here is a cell connected. Here is a cell connected. இப்படி ஒரு செல் கனெக்ட் ஆயிருக்கு இது வந்து நம்ம கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில யோசிக்கணும் இப்படி பேரல்ல மொத்தமா கனெக்ட் ஆயிருச்சுன்னா பேரல்ல வோல்டேஜ் சேமா கரண்ட் சேமா வோல்டேஜ் வோல்டேஜ் சேம் அப்போ நீங்க இது பாக்குறது எல்லாமே பேரல் இந்த இப்படி சர்க்கியூட் இப்படி கனெக்ட் ஆயிருக்கும் இதுல சி இப்படி ஒரு இஎம்எஃப் இருக்கும் இப்படி ஒரு இஎம்எஃப் இருக்கும் எல்லா இடத்துலயும் இஎம்எஃப் சோர்ஸ் இருக்கும் நீங்க ஒரு பாயிண்ட் காமனா கனெக்ட் ஆயிருக்கு மற்ற பாயிண்ட் எல்லாமும் காமனா கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஒரு பாயிண்ட் எல்லா இடத்துல இந்த இடத்துல கனெக்ட் ஆயிருக்கு மீது இருக்கிற பாயிண்ட் எல்லாமே இந்த இடத்துல கனெக்ட் ஆயிருக்கு நெட் இஎம்எஃப் இந்த சென்டர் பாயிண்ட்டுக்கும் இந்த வெளியில இருக்கிற பாயிண்ட்டுக்கும் பார்த்தோம்னா இ வில் பி ஈக்குவல் டு பி எல் ஸ்கொயர் ஒமேகா பை டூ இதுல இன்னொன்னு என்ன கேட்டீங்கன்னா இந்த வீலுக்கு எத்தனை ஸ்போக்ஸ் வேணா இருக்கட்டும் என் நம்பர் ஆஃப் ஸ்போக்ஸ் வேணா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய ஸ்போக்ஸ் இருந்தாலுமே உங்களுக்கு இஎம்எஃப் வந்து எவ்வளவு இருக்க போகுது பி எல் ஸ்கொயர் ஒமேகா பை டூ ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா செல்லும் எப்படி கனெக்ட் ஆகுது பேரலாம் கனெக்ட் ஆயிருக்கு அதனால உங்களுக்கு நெட் இஎம்எஃப் வில் பி ஈக்குவல் டு பி எல் ஸ்கொயர் ஒமேகா பை டூ அப்படின்னு ஓகேவா இப்ப இதே இது நம்மளுக்கு டிஸ்கா கனெக்ட் ஆயிருச்சு இப்ப என் நம்பர் ஆஃப் ஸ்போக்ஸ் நிறைய சேர்ந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும் ஒரு டிஸ்க் மாதிரி கனெக்ட் ஆயிருக்கு எடுத்து <laughs> பி ஒமேகா ஆர் ஸ்கொயர் போடலாம் இல்ல இது லென்தா கொடுத்தாங்கன்னா எல் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கலாம் இல்ல எல் பை டூ எப்படி கொடுத்தாலும் நீங்க அதுக்கு தகுந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் பி ஒமேகா ஆர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் இல்ல இதை ஃபர்தரா வேற ஏதாவது ஒரு ஃபார்மேட்டுக்கு வந்து மாத்தலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எப்படி மாத்தலாம் பி ஒமேகா பதிலா நம்ம டூ பை பி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் சி ஆஃப் பி இந்த ஒமேகாக்கு பதிலா நான் டூ பை இன்டூ ஃப்ரீக்வன்சி பி அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிறேன் இங்க ஒரு ஆர் ஸ்கொயர் இருக்கு சரியா இந்த இந்த பையும் இந்த ஆர் ஸ்கொயர் எடுத்தீங்கன்னா ஏரியாவா மாறிடும் அப்படிதானே பையும் ஆர் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏரியாவா மாறிடும் இந்த டூ டூ கேன்சல் ஆயிடும் ஸோ இதை வந்து பி ஏ இந்த ஃப்ரீக்வன்சி பி அப்படின்னு கூட வச்சுக்கோங்க இல்ல சிம்பிளா நீங்க இப்படி கூட வச்சுக்கோங்க பி பை ஆர் ஸ்கொயர் இன்டு ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு
ஏன்னா இது என் நம்பர் ஆஃப் ஸ்போக்ஸ் இருந்தாலுமே உங்களுக்கு அதான் வரப்போ அடுத்து செமி கண்டக்டிங் லூப் மட்டும் <laughs> b omega r square by 2 half b omega r square current in getana na induced emf by resistance r b omega r square by 2 r for the current 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 ஸோ இது பூரா ஸ்டாண்டர்ட் ரிசல்ட்டாக நீங்கள் நேராக வச்சுக்கோங்க இதை வச்சுட்டே நீங்கள் வந்து இதில் நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் ஒன்று நிறையா ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அதை ஃபுல்லாத்தையும் சால்வ் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இதில் ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா உங்களுக்கு ரைட் இப்போ இதிலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இப்போ இவ்வளோ தூரம் நடத்துனதை வச்சு ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் கண்டக்டர் மூவ் ஆச்சுன்னா அங்கே இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இருக்கும் ஓகே அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் டிரான்ஸ்லேட்டரியாக மூவ் ஆனாலும் சரி அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் ரொட்டேஷ்னலாக மூவ் ஆனாலும் சரி இப்படி ரொட்டேஷ்னலாக மூவ் ஆனாலும் அங்கே இண்டியூஸ்ட் இஎம்எஃப் இருக்கும் அது எவ்வளோ இருக்க போகுது ஆஃப் பி ஒமேகா எல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லிடு ஓகே ஆஃப் பி ஒமேகா எல் ஸ்கொயர் அப்படி இல்லாட்டி அந்த லென்த்தை பொறுத்து மாறும் இப்போ இதுல இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா சி ஒரு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டில் ஒரு கண்டக்டரை ரொட்டேட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு இஎம்எஃப் வந்து உண்டாகுது அப்படின்னு வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ இந்த இஎம்எஃப் தான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா சி என்கிட்ட ஒரு விண்டு மில் இருக்கு இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கிறோம் இந்த விண்டு மில்ல இதுக்குள்ள என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ள வந்து நம்மளுக்கு மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட்ஸ் இருக்கும் அந்த இதுக்குள்ள பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து மேக்னெட்ஸ் வந்து வச்சுருப்போம் எப்படி வச்சுருப்போம் இந்த மாதிரி மேக்னெட்ஸ் வந்து வச்சுருப்போம் நார்த்து சவுத்து அப்படி நிறைய மேக்னெட்ஸ் ஆப்போசிட்ல வச்சுருப்போம் ஓகே இதுல ஒரு கப்பல் இருக்கும் அந்த கப்பல்ல நம்ம வந்து ஒரு கண்டக்டர் வந்து நகரம் ஒரு கண்டக்டர்னு கிடையாது என் நம்பர் ஆஃப் கண்டக்டர்ஸ் அந்த கண்டக்டர் வந்து நம்ம வைண்டிங் மாதிரி பண்ணி வச்சிருப்போம் ஸோ காத்து அடிக்கும் போது இது ரொட்டேட் ஆகும் இது ரொட்டேட் ஆகும் போது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள கண்டக்டர் ரொட்டேட் ஆகுது கண்டக்டர் ரொட்டேட் ஆகிறதுனால அங்கே இஎம்எஃப் வந்து உண்டாகுது இஇ சிக்வல் டு ஹாஃப் பி ஒமேகா எல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு சரியா இதில் வந்து அந்த கண்டக்டரோட ஓரியன்டேஷனை பொறுத்து நம்மளுக்கு இஎம்எஃப் மாறும் அது எப்படிங்கிறத நம்ம ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட்ல தான் பார்ப்போம் ஓகேவா சரி இது சும்மா இப்போதைக்கு பேசிக் ஐடியா வச்சுக்கோங்க இதுதான் எல்லாத்துலையுமே 
நம்ம ஸ்டீம் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்டா இருக்கட்டும் அல்லது எனி பவர் பிளான்ஸ் அதாவது எக்ஸப்ட் சோலார் மற்ற எல்லாத்துலயுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டரை வச்சு ஒரு டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி டர்பைன் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க அந்த டர்பைனுக்கு பின்னாடி கண்டக்டர் வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்குள்ள நகர்ற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க கண்டக்டர் இந்த சென்ஸ் காயில் என் நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் காயில வச்சு நம்மளுக்கு வந்து ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க அப்படி ரொட்டேட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு இஎம்எஃப் கிடைச்சிரும் அதான் நம்மளுடைய ஜென்ரேட்டர் வோல்டேஜ் அதை வச்சு தான் நம்மளுக்கு ட்ரான்ஸ் இது எலக்ட்ரிசிட்டி நம்மளுக்கு வந்து இப்போ வரைக்கும் ஒர்க் ஆகிட்டு இருக்கு ஓகே எல்லா இடத்துலையும் டேம்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஃபால்ஸ்ல இருந்து தண்ணி விழுகும் தற்பைனை ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ட்ல கோல் எல்லாம் போட்டு அதாவது நியூக்ளியர் ரியாக்ஷன் மூலியமா நம்மளுக்கு ஹீட் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டீம் வந்து டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ணும் தெர்மல் பவர் பிளான்ட்ல கோல் வந்து ரா மெட்டீரியல் கோலை ஹீட் பண்ணுவாங்க அது அந்த ஹீட்டை வச்சு ஸ்டீம் வரும் அந்த ஸ்டீம் வந்து டர்பைனை ரொட்டேட் பண்ணும் நம்மளுக்கு எகெயின் இஎம் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்படி தான் நம்மளுக்கு வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி சோர்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஓகேவா சரி இப்போ இதுல ஒரு கொஸ்டின் இன் பீரியாடிக் மோஷன் ஆஃப் காயில் இன் என் யூனிஃபார்ம் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் In the uniform magnetic field, if induced EMF at any instant, T is given by, is given by E is equal to 10 sin 314T, how do you say it? 314T, then induced emf at t is equal to 1 by 300 second will be abin jeli kekra okay ivanga the induced emf nam half b omega l square la sonnom la adala potu calculate panni adu time poruthu vary adu nu or equation ah kuduttaanga indha mari equation ah kuduttaanga avanga enna kekranga induced emf 1 by 300th second la eppadi irukku nu solranga just ninga idha apply pannale podu just indha time kudala substitute pannale podu E is equal to 10 sin 314T. 10 sin 314 into 1 by 300. Into 1 by 300. So, if you calculate this, you will answer. Sometimes, you will answer 1 by 300. மேலங்கிலேயே <laughs> சோ இது கம்பைன்ட் क्वेश्चन நம்மளோட ஆல்டர்னேட்டிங் லேயும் இதுலயும் சேர்த்து அப்ல வந்த क्वेश्चन ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் லேயும் இதுலயும் இந்த क्वेश्चन வந்து இன்க்ளூட் பண்ணிக்கலாம் சரி சப்போஸ் இன்னைக்கு வந்து இதுவே போதும் இதுக்கு மேல நடத்தினா கொஞ்சம் பல பேர் சோ இன்னைக்கு நடத்தின மட்டும் கொஞ்சம் பாருங்க என்னென்னலாம் நடத்திருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் இது மட்டும் தெளிவா கான்செப்ட் புரிஞ்சுன்னா இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நீங்க வந்து ஈஸி அட்டன் பண்ணலாம் இதுல ஒரு ஹோம் ஒர்க் கொஸ்டின் தரேன் அது கூட அட்டன் பண்றாங்க எடுத்துக்கோங்க வெரி ஸ்மால் சர்க்குலர் லூ of area a and the resistance r and negligible inductance negligible inductance na inductance illa nu artham abbi ichukonga idu kola prakaram kuduttaanga negligible inductance 
is initially is initially coplanar and the concentric coplanar and the concentric with much larger fixed loop of radius x a constant current i is passed in bigger loop bigger loop and the smaller loop is rotated the smaller loop is rotated with the constant angular velocity the about diameter the about diameter then induced current in the smaller loop induced current in the smaller loop as a function of time will be So function of time will be happy to take it So in the kind of answer on the end of the day, I'm sold right. New not I A omega by 2 R into sin omega T. First in the question, I'm not sorry. I'm going to bring it up. Rent circular look again. Concentric and coplanar are being done. One single loop, one peri loop. Upon that, C or a small loop, circular loop, and one larger loop. The matter in the circular loop again. If I end up on Ranga and getting an eye for a small circular loop with the area A, okay, resistance R. I negligible inductance. Inductance is not in the Inductance is not in the same way. Inductance is not in initially coplanar concept with much larger loop of radius x. So, in the loop, the radius is x. Okay. A constant current is passed in bigger loop and the smaller loop is rotated with the constant angular velocity about the diameter of the drag. Constant current is passed in the bigger loop. Now, see, now the other thing in the mark constant current will be passed on the next row. The flow item. Yeah, if you pay the one to a circular conductor, the circular conductor la namalgundi current flow item. Now, the current flow item in the china is the one to a magnetic field on the unda. The circular conductor la current to bore the nala. So, on the magnetic field in the direction where the home originally path is called. Okay. In the direction, 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 Smaller loop is rotated with the constant angular velocity. In the smaller loop, on the about the diameter, constant angular velocity la rotate panranga. I will tell you about the diameter. Na, okay. So, that is one question. Let us look at omega. I bring it. Let us rotate it. Omega. I bring it. Let us rotate it. I bring it. Let us go. That's all. First thing, I am considering. For a circular conductor, la current flow is in the magnetic field. This is the rule used in the magnetic field. This is the rule used in the magnetic field.
right hand palm rule right hand right thumb rule right hand palm rule la thumb rule la palm rule thumb rule la curled fingers enna sollum current current curled fingers current thumb vandha enna sollum magnetic field so in the direction ku neenga magnetic field eppadi varum appdi solli first paarenga one inward sir in inside yes so idunala nammalku magnetic field inside la irukku okay ipo idu idunala magnetic field inside la irukum idu or circular conductor inda circular conductor la center point la evlo magnetic field irukum appdi solli paarenga ஒரு சர்க்குலர் கண்டக்டர் இருக்கு இந்த சர்க்குலர் கண்டக்டர்ல சென்டர்ல மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எவ்வளவு இருக்கும் பி இஸ் ஈக்குவல் டு நியூ நாட் ஐ பை டூ எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஏன் டூ ஆர்னு சொல்லுவோம் இது எக்ஸ் ரேடியஸ் அப்படிங்கிறதுனால நான் டூ எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டேன் ஓகே இது மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் எனக்கு கிடைச்சிருச்சு ஒண்ணு அடுத்து இன்டியூஸ் டீம் பி இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டி ஃபைவ் பை டி டி நீங்க கண்டுபிடிக்கணும் இதுல ஃபை அப்படிங்கறது என்ன கேட்டீங்கன்னா டி பை டி டி இந்த மைனஸ் வெளியே எடுத்துக்கோங்க ஃபைவ்க்கு பதிலாக பிஏ காஸ் தீட்டா ரிமைனிங் இருக்கிற டேட்டா வச்சு நீங்களே வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கோங்க தீட்டாக்கு பதிலாக ஒமேகா டி போட்டுக்கோங்க தீட்டாக்கு பதிலாக ஒமேகா டி அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து வந்துடும் தீட்டாக்கு பதிலாக ஒமேகா டி அப்படின்னு போட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும் ஓகேவா இதை கால்குலேட் பண்ணி பாருங்க கிடைக்கலனா நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம் இது டூ ஆர் அப்படின்னு சொல்றது போல நான் டூ எக்ஸ்ன்னு கூட சொல்லுவேன் டூ எக்ஸ்ன்னு ஸோ ஜஸ்ட் இமேஜின் இது வந்து எல்லாத்தையுமே கொலாபரேட் பண்ணி ஒரே கொஸ்டின் சர்க்குலர் கண்டக்டர்னால மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்று சென்டர் பாயிண்ட்ல எவ்வளோ மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு இருக்குங்கிறது ரெண்டு அப்புறம் ஃபேரடேஸ்ல அப்ளை பண்ணி பார்க்குறோம் மூணு அதுக்கப்புறம் இந்த ஒமேகா சர்க்குலர் காயில் மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டு ரொட்டேட் பண்றதை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் ஓகேவா சும்மா ஒரு இது மட்டும் தான் ஒரு படிச்சது ஃபுல்லா சேர்த்து ஒரே கொஸ்டினை பாக்குறது வேற ஒன்னு எனி டவுட்ஸ் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல மோஸ்ட்லி மோஸ்ட் ப்ராபபிலி எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் முடிஞ்சிடும் அதனால நீங்க கண்டினியூஸா இதுல வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க இனி அடுத்து வர வர சாப்டர்ஸ் எல்லாமே கொஞ்சம் ஸ்பீடா முடியும் எப்பயுமே வந்து கிளாஸ் லெவன்லயும் கிளாஸ் டுவெல்லையும் ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் மட்டும் ஸ்லோவா போகும் செகண்ட் ஹாஃப் சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம் அடுத்து ஆல்டர்னேட்டிங் கரண்ட் அடுத்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸ் டியூல் நேச்சர் ஆஃப் மேட்டர் அதெல்லாம் வந்து ஸ்பீடாக முடிக்கணும் ஏன்னா அதுக்கு அப்புறம் சின்ன சின்ன சாப்டர்ஸ் தான் நம்மளுக்கு கான்செப்ட்டும் கம்மி தான் ஆனால் இதே அளவுக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் நீங்கள் அதிலே ஒர்க் அவுட் பண்ணணும் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ தேங்க்யூ Thank you. Thank you.